السلام ہم آپ کو نمائش گاہ سارے رافت میں خوش آمدید کہتے ہیں اس نمائش گاہ میں امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے چند ایک واقعات اور معجزات کو تصویری صورت میں بیان کیا جاتا ہے ریان جو مولا کا چاہنے والا ہے امام رضا علیہ السلام سے خدا حافظی کرنے کے لیے مولا کے کمرے کی طرف جا رہا ہے اور یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں مولا سے ان کا پیرہن مانگوں گا تاکہ مجھے اس پیرہن سے کفن دے جو میرے لیے قبر کی غربت و وحشت میں پناہ گا ہو اور میں مولا سے کچھ درہم بھی مانگوں گا تاکہ ان درہموں سے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ انگوٹھیاں سوغات میں لے جاؤں اچانک کسی حال میں امام کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اب کیسے مولا سے الوداع کہے آنکھوں میں عشق ہیں زبان ساتھ نہیں دیتی آغوش امامت میں پناہ لیتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے امام رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والے کو چپ کرواتے ہیں دلداری دیتے ہیں یہ مولا سے خدا حافظی کر کے جب جانے لگتا ہے تو امام آواز دیتے ہیں اے ریان کیا غربت و بے بسی کے دنوں کے لیے میرا پیرہن نہیں چاہتے کیا نہیں چاہتے میں تمہیں کچھ درہم عطا کروں جس سے اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ انگوٹھیاں سوغات میں لے جاؤ اب ریان کے لبوں پہ مسکراہت ہے یہ واپس آتا ہے مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے امام سے یہ توفے قبول کرتا ہے اس حالت دیفا وہی شخص ہو سکتا ہے جو ہمارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی آشنا ہے امام کی کشنودی کے لیے بلند سرگاہ لیکن اپنے سارے پیسے سہج کے سفر میں ختم کر بیٹھا ہے اور اب اپنی آخری امید حاجتوں کو روا کرنے والے مولا امام رضا علیہ السلام کے دروازے پہ لگائے کھڑا ہے مولا کے دروازے پہ دستخ دیتا ہے امام کا خادم دروازہ کھولتا ہے اور اس کو ایک ایسے کمرے میں لے کر آتا ہے جہاں پر مولا کے چاہنے والے امام کے ساتھ بیٹھ کر علمی باس و مباحثہ کر رہے ہیں یہ اندر آتا ہے اپنی شکایت بیان کرتا ہے مولا میرا زادرہ ختم ہو چکا ہے میں وطن واپس نہیں جا سکتا امام اپنے دوستوں سے معذرت خواہی کر کے یہاں سے شخص کو آواز دیتے ہیں یہ شخص جب اس کمرے میں آتا ہے بہت ہی متعجب ہوتا ہے کہ امام دراموں سے بری تھیلیاں کچھ اس طرح سے اس کو عطا کر رہے ہیں کہ خود امام دکھائی نہیں دیتے امام کی اس بخشش پر اس کی آنکھوں میں عشق آ جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خوشی اس کو اس بات پر ہے کہ امام نے اس کی عزت و عبرو کا خیال امام ہمیں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حاجت مندوں کی عزت و عبرو کا خیال رکھنا چاہتے ہیں امام کی خوشنودی کے لیے بلند سرد ہو رہا ہے کہ اچانک سابن اس کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے یہ چاہتا ہے کہ بانی والا برطن اٹھائے اور اس سے اپنا سر دھوئے لیکن دیکھتا ہے کہ برطن میں پانی نہیں ہے یہ بوڑا ہے اور اٹھ بھی نہیں سکتا اچانک متوجہ ہوتا ہے ایک جوان اس کے قریب سے گزر رہا ہے یہ کہتا ہے اے جوان میرے لیے پانی لا دو وہ جوان کون تھا وہ بلائے تو امامت کا آٹھوہ چراغ امام رضا علیہ السلام سے جو اتنی عظمت کے باوجود انتہائی توازو اور انکساری کے ساتھ اس بوڑے کے لیے پانی لاتے ہیں یہ کہتا ہے میرے بدن کو صاف کرو امام اس کے بدن لاؤ امام اور پانی لینے کے لیے جاتے ہیں ایک شخص جو کھڑے ہو کر یہ ماجرہ دیکھ رہا تھا اور امام کو پہچانتا تھا اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کیا فرزند رسول کی اس طرح توہین کی جاتی ہے یہ کہتا ہے کون فرزند رسول یہ کہتا ہے وہی جوان جس نے تمہارے لیے پانی لایا تمہارے بدن کو صاف کیا اور اب پھر تمہارے لیے پانی لینے دیا ہے یہ بہت شرمندہ ہوتا ہے امام تشریف لاتے ہیں یہ چاہتا ہے کہ اٹھ کر امام کے ہاتھوں کا بوسہ لے امام سے معذرت خواہی کرے لیکن امام فرماتے ہیں اپنی جگہ بیٹھے رہو امام آتے ہیں اس کے سر پہ پانی ڈالتے ہیں اس کو نہلانے میں مدد دیتے ہیں یہ شرمندگی سے اپنا سر جھکائے بیٹھا ہے لیکن خوش ہے اس بات پر کہ امام رضا علیہ السلام کا دست مبارک اس کے سر اور بدن سے مس ہوا ہے 
امام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مومنین کے ساتھ توازو اور انکساری سے پیش آنا چاہیے امام کی خوشنودی کے لیے بلند سلوات موسم ہے ہر جگہ پھول ہی پھول ہے امام رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مل کر باغ میں تشریف لاتے ہیں تاکہ خدا کی ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں اچانک ایک چڑیا نے امام کے سر پہ گھومنا شروع کر دیا امام کا ایک چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس چڑیا کو امام کے سر سے دور کر دیا جائے لیکن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے شخص کیا تو جانتا ہے کہ یہ چڑیا ہم سے کیا مانگنے آئی ہے یہ کہتا ہے نہیں مولا آپ بہتر جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اے شخص یہ چڑیا ہم سے مدد مانگنے آئی ہے ایک سانپ ہے جو اس کے بچوں کو کھانا چاہتا ہے یہ آسا لے لو اور جاؤ اس سانپ کو اس چڑیا کے بچوں سے دور کر دو یہ جا رہا ہے چڑیا کے گھونسلے کی طرف تاکہ اس سانپ کو اس چڑیا کے بچوں سے دور کر سکے اور یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ بے شک اللہ نے اپنی حکومت ایسی عظیم ہستیوں کو عطا کی ہے جو کائنات کی ہر مخلوق کی زبان کا علم رکھتے ہیں اور امام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں جب کسی پر بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہم اہل بحث سے مدد مانگنے آتا ہے امام کی خوشنودی کے لیے بلند سوال ہے عورت خواب دیکھتی ہے کیا خواب دیکھتی ہے کہ فرزند رسول امام رضا علیہ السلام اس کے گھر میں تشریف لائے ہیں شہر کشن کا منتظر ہے چھوٹے اور بڑے سب شہر کو سجا 